Hablemos de impuestos. Vas a viajar a Nueva York y muy probablemente te vas a alojar en un hotel. ¿Ya sabes qué impuestos tienes que pagar? Pues coge papel y boli porque esto tiene miga. El Resort Fee es un impuesto extra que cobran algunos hoteles por ofrecer determinados servicios. Periódico, piscina, gimnasio, servicio de estacionamiento, transporte... Y tú vas a tener que pagar este impuesto aunque no vayas a hacer uso de todo ello. Lo peligroso del Resort Fee es que muchos hoteles y también buscadores de hoteles no muestran si vas a tener que pagar tú este impuesto. Ocultan este impuesto para que el precio final parezca más barato de lo que realmente es. Imagínate el disgusto de llegar a tu hotel en Nueva York y tener que pagar por noche aproximadamente 40 dólares más. Te arruinan las vacaciones. Un ejemplo muy claro. Seguro que conoces los hoteles Ryu que también tienen hoteles aquí en Nueva York. ¿Sabías que también cobran el Resort Fee? Hay muchísima polémica con este impuesto. ¿Es legal? ¿Pueden hacerlo? Porque además la cantidad de este impuesto que tienes que pagar por noche la fija el propio hotel y puede ir aproximadamente entre 30 y 60 dólares. Pero insisto, la fija el hotel. Así que el rango a pagar puede ser cualquiera. Y ojo, porque ahora además muchos hoteles han cambiado el nombre de Resort Fee por otro. Puedes encontrarlo como suplemento de destino, destination fee o facilities fee. Perdón por mi inglés de Harvard. <risa> Al final de este vídeo te cuento cómo evitar pagarlos. Así que sigo. En resumen, ¿qué impuestos vas a tener que pagar tú por tu estancia en tu hotel en Nueva York? Primero, 14,75%. Este es insalvable. Es como el IVA, vaya. Tienes que pagarlo sí o sí. Y el 14,75% es la suma del 8,875% que impone el estado de Nueva York, más el 5,875% que impone la ciudad de Nueva York. 2. El impuesto municipal. Otro insalvable porque también lo establece la ciudad de Nueva York y se compone de un pago único de 4 dólares en concepto de ocupación de la ciudad de Nueva York y una tasa de 2 dólares por habitación y noche. Ahora vamos por importante y retomemos el famoso Resort Fee. Lo primero, si tu hotel en Nueva York ofrece algunos servicios de los que te mencionaba, piscina, gimnasio, aparcamiento, lo que sea, y tú no vayas a utilizarlo, vas a tener que pagar este Resort Fee sí o sí. Dicho esto, te voy a contar algo que es verídico y te aseguro que no me lo invento. Hay muchos de vosotros que conocéis la existencia de este impuesto y habéis reservado vuestro hotel a través de una agencia y habéis preguntado si os van a cobrar este impuesto y no os lo han sabido decir. Como antes comentaba, este es un coste oculto que en muchas ocasiones no se muestra de forma pública. No es algo que lo hagan todos los hoteles, pero hay que vigilar. En mi caso, siempre, siempre, siempre reservo todos los hoteles de mi estancia en Nueva York a través de Booking. Y Booking sí que es uno de los pocos buscadores que desglosa todos los impuestos que voy a tener que pagar, inclusive el Resort Fee. En todos estos años, y son muchos, créeme, nunca jamás he tenido problemas. Hay muchas personas que me han dicho, he encontrado este hotel que es mucho más barato desde este buscador que desde Booking. Y insisto otra vez, vigilad, porque hay costes ocultos que no siempre se muestran de forma pública. Así que, ¿cómo evitar pagar el Resort Fee? Muy fácil, no alojándote en ningún hotel que cobre por ello. Como te he comentado anteriormente, yo siempre, siempre reservo desde Booking y Booking siempre detalla partida a partida todos los impuestos que vas a tener que pagar. Inclusive, si tuvieras que pagar el Resort Fee, también estaría detallado. Y cuando yo busco hotel en Nueva York, me miro todos los hoteles, miro el detalle de los impuestos y si veo que cobra este impuesto, directamente lo descarto. Es así de fácil. Por norma, ninguno de los hoteles en los que suelo alojarme cobra por este impuesto. Tampoco este. Así que debajo de este vídeo te dejo todas las reviews de hoteles que he hecho en Nueva York, que estoy segurísima te van a ser de gran ayuda a la hora de buscar tu alojamiento. Y nada más, para cualquier cosa ya lo sabes. Aquí estoy. Hasta luego.